ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேட்ரிக்ஸ் கலெக்ஷன் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்தியாவில் வந்து டைமண்ட் ஒர்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைமண்ட் ஒர்க்கில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபார்மலாக இருக்குது தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஸோ ரெண்டு பேசிக் மெத்தடும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமண்ட் ஒர்க்கில் வந்து மூணு ஃபேக்ட் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இஃப் ஏ கேன் டூ ஏ ஃபீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் என் டேஸ் அதாவது ஏன்றது வந்து ஒரு ஒர்க்கு பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒர்க் இருக்குங்களா ஒரு ஒர்க்கை வந்து என் டேஸில் செய்தாரு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஒரு நம்பரை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படி செய்துனா தென் ஏஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் வந்து ஒன் பை என்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மீன் பண்ணியிருந்தேன் பாருங்கள் ஸோ ஏ வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கு முடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு நாளைக்கு அந்த பத்து நாள் முடிக்கிற ஒர்க்கை வந்து ஒரு பங்கு முடிப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா ஒன் பை டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதான் வந்து அவங்க மீன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் படிப்போம் இஃப் ஏஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஒன் அப்படியே ரிப்பேர் சொல்கிறாங்க ஏவோட ஒன் டேஸ் ஒர்க் ஒன் பை ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒர்க் எத்தனை முடிப்பாங்க என் டேஸாக முடிப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது இப்போ பத்து இருக்குதுன்னா அவங்க வந்து பத்து நாளில் முடிப்பாங்கிறத ரிவேர்ஸில் போடுறது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் டேயில் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் அதை ஒர்க்க முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்றது தான் அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் படிப்போம் இப்போ ஏ இஸ் த்ரைஸ் எஸ் குட் ஒர்க் ஒன் ஆஃப் பி அதாவது ஏ வந்து ஏ கொட்டு த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே வந்து நம்ம ரேஷியோவில் போடும் பொழுது ஏ இஸ் டு பி வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க ஒர்க் வந்து ஏ இஸ் டு பியாக இருக்கும் பொழுது அவங்க ஒர்க் முடிக்கிற டைம் வந்து B is to A வாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஸ்பீடில் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதுக்கான டைம் வந்து நம்ம குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அதிகமான ஸ்பீடு போக போக நீங்கள் போக வேண்டிய டைம் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக போயிடுவீங்க ஸோ அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் வருது ஸோ ஸ்பீடில் வந்து ஏ இஸ் டு பி வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் பொழுது டைமிங் வந்து பி இஸ் டு ஏவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒர்க்குக்கு வந்து நீங்கள் ஏ இஸ் டு பி ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்கான டைமிங் வந்து பி இஸ் டு ஏவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு மெத்தட் பார்த்துருவோம் ஒர்க்கர் ஏ டேக்ஸ் எயிட் டாஸ் டு டூ ஏ ஜாப் ஒர்க்கர் பி டேக் டென் ஹவர்ஸ் டு டூ ஏ சேம் ஜாப் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கர் ஏன்ட்டு ஒருத்தரை மீன் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து எட்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறாரு ஒரு ஜாப் முடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பின்ற ஒருத்தர் வந்து அதே ஜாபை பத்து மணி நேரம் எடுக்கிறாரு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தான் கேட்டுருக்காங்க ஹவு லாங் சொல்லி டேக் போத் ஏ அண்ட் பி ஒர்க்கிங் டுகெதர் அப்படின்னு மெஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்டிபெண்ட்லி எதுக்கு இன்டிபெண்ட்லி மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு எப்பயுமே ஒர்க் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபா அஞ்சு மணி நேரம் வந்து ஏ ஒர்க் பண்ணுறதும் அப்போ பி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் மீதி இருக்க டைமிங் வந்து பி ஒர்க் பண்ணிட்டு ஏ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ டைம் வந்து லேட்டாக தான் ரொம்ப லாங் குறையாது ஓகேங்களா பட் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது ஸோ நீயே வேலை செய்யும் நானும் வேலை செய்யும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்களே அப்போ வந்து டைம் வந்து ரொம்ப குறையும் ஸோ சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சிருவாங்க எப்பயுமே வந்து இது மாதிரி சேர்ந்து வேலை செய்ய தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒர்க்கிங் டு கெதர்னா அது அதுதான் அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நம்ம வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏ வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பி வந்து டென் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா டேஸில் போடுவோம் ஹவர்ஸ் கொடுத்தாலும் ஹவர்ஸில் போடுவோம் ஹவர்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் ஒன் ஹவர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஒன் ஹவர்ஸ் வந்து ஒன் பை எயிட் ஒன் ஹவர்ஸுக்கு வந்து பி வந்து ஒன் பை டென் ஓகேங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ இதோட ஒன் ஹவர்ஸ் இதோட ஒன் ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணால் வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் ஹவர்ஸ் ஸோ இதோட ஒன் ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சனா வந்து நைன் பை ஃபார்ட்டி அப்படி கிடச்சோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் வேலையை வந்து ஒன் பை என்ன இருந்துச்சுன்னா வேலையை வந்து என் பை ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நைன் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஹவர்ஸாக கண்டுபிடிப்பதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பை நைன் ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நியர்ஸ்டாக வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் பை நைன் அடிக்கி வருது ஓகேங்களா அதாவது நாலு ஒம்பது முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ப்ளஸ் நாலு நாற்பது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ பி கொடுத்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி கேட்டிருப்பாங்க இந்த சமில் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்துட்டாங்க இல்லை ஏ இல்லை ஏபி எடுத்து தான் வேலையை கொடுத்துட்டு சம்திங் என்ன ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெண்டுமே வந்து சேம் மெத்தட் தான் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட்